como são criados os valores de referência. Número um, instruções do fabricante dos kits. E esse é normalmente o valor mais usado pelos laboratórios. Número dois, literatura revisada por pares, ou seja, artigos científicos. Número 3, estudos multicêntricos, que não deixam de estar publicados, e análise dos dados históricos do laboratório. Então a interpretação de um resultado, gente, de um exame laboratorial é feita pela comparação desse resultado com os limites de referência populacionais. Que populações são usadas? É ditas populações saudáveis, em geral. Só que o conceito de saúde é problemático, afirmam os autores. Então, o que é saúde para a de determinação da glicose pode não ser saúde para a determinação da TGP, por exemplo. Não são valores desejáveis. É isso que a gente tem que entender quando a gente olha um valor de referência. De uma coisa é diagnosticar a doença, a outra é compreender função. E esse é apenas um trechinho do evento gratuito da semana de interpretação dos exames laboratoriais. Aperte no um link abaixo para se inscrever e receber o seu acesso.